Okay, welcome back po sa ating pong, uh, first tutorial about GDevelop. Okay, so ngayon po ay uh, ako po ay magtuturo uh, sa inyo kung paano po gumawa ng simpleng character ano, using the game develop or GDevelop. So once again, sa mga wala pa pong GDevelop, pwede po ninyo itong madownload ng for free. Search lang po ninyo sa Google ang GDevelop. Pag binasan po natin ang GDevelop ay ito po yung welcome screen natin and or start page natin so you can open a project yun po yung mga projects na nasave natin and you can also create a new project at syempre documentation sa part of GDevelop So let's start from creating a new project New or create a new game So ito po yung mga magandang umpisahan natin so, choose a game to use as a starter. So, you can choose platformer, 8-bit spray shooter, geometry monster, isometric game, downhill bike racing. Yes. So, dito po tayo mag sa empty game. Aside from this, starters, meron din po itong examples. Pwede din po itong i-browse. Topics about game development, car physics, and so on and so forth. So, let's go back to a new game, empty game. Yeah, pag tinit po niyo yung empty game, at bubukas po itong project manager natin. Ito po yung project manager where you can set all your game. <coughs> Excuse me. The game settings. Ito po yung properties ng game na ginagawa ninyo. So the size, na the resolution. Ang size po by default is 800 by 600. Ito po yung width at height ng larong gagawin. So, okay. so, yan po yung settings nyo. No? You can browse that. So, cancel na lang po natin. So, to start with the game, po ba tayo mag -umbisa? So, ang game pong gagawin natin, eh, para lang po tayong gumagawa ng pelikula. No? My scene. Okay. You can create as many as, uh, scenes as you want. Ano? Okay. Gawa mo muna po na tayo ng isang scene lang. So, let's click this. Add scene. <coughs> yan na po yung new scene. You can rename that. Ano, huwag na po natin ano, for the sake of tutorial. So, double click or click that. Ito na po yung ating new scene. Blank. Blank scene. Pwede nyo po yung i-scroll yung mouse wheel ninyo para i-zoom. I-zoom yung scene. Ito na po yung size natin. 800 ang width. 600 pixels naman yung height. Niya. And then, paano po ba tayo maglagay ng simple character? layer itself. Dito po tayo pupunta sa right side objects. Lahat po ng gagawin natin ay ang tawag po ay object. Ano? Lahat po ng mga elements na ilalagay natin niya, those are under these objects. And we can add new object by clicking the plus sign. O ito po yun. Ano. <coughs> Anong kasing object ba ang pwede natin ilagay? Sprite. Tiled sprite, text, particle emitter, Panel Sprite, Shape Painter, Text Entry, and BB Text. So, dito po tayo magkumpasa sa Sprite. Pag sinapin natin yung Sprite, ito po ay animated object that can be used for most elements of the game. Para po itong character or object, Sprite po ang tawag. It can be animated. So, pisan po natin sa Sprite. And then, rename the object. So, lagyan na po, po natin ang pangalan na player. And then, we need to add the illustration or the animation for that. Anong klase yung itsura ng player ang gusto natin. Pwede po tayong mag-add dito. Or pwede po tayong gumawa ng sariling character using this scale. Ano? Edit with scale. Pwede po tayong gumawa. Mag-drawing. Say, we need to add uh, simple character like this. Yeah. Yeah. So, you can add to save that and apply. Ano? Apply na natin. Ito na po siya. <coughs> Object. So, para kung mapunta siya dun sa ating scene, idadarag lang po natin papunta ron. Di ba? Yeah. Ano na po siya. Pag play po natin, Preview po ng game. Ito po yung game preview. 
na doon po siya. Ano? Hindi po siya gumagalaw. Wala po siyang ginagawa. Para lang siya nakadikit. Kasi wala pa po siyang behavior. Anong klaseng uh, object ba ang nilagay mo? So, yan po ay makikita natin dito sa edit object. Talagyan po natin siya ng behavior. Ano po ba yung behavior at ano yung properties? So, pag sabi po natin uh, behavior, ito po ay pwedeng mabago. Ano? Kahit po siya ay tao, pwede po ang behavior niya ay hindi po siya gumagalaw. Pwede po siyang naka-steady lang. Ano? So, let's try to add behavior doon sa ginawa natin player na pwede siyang gumalaw. Pwede siyang mag-move around the scene, the, the game scene. So, add po tayo ng behavior object. So, ito po yung mga iba't ibang klase ng behavior ano, na pwede natin i-apply sa isang object. Ito po yung platform behavior, platformer character. So, dito po muna tayo sa dalawa. Pag sinabi po natin platform, ito po yung uh, object na pwedeng takbuhan, pwedeng lakaran ng character. So, since mo, tao po yung ginawa natin, hindi po ito ang pipiliin natin. Dito po tayo sa controllable character that can be jump and run on platform. Ito po yung behavior na dapat na naandun sa ginawa kong tao. <coughs> platformer character. So, click po natin itong platformer character. Ayan. Ito po yung kanyang, pro, uh, ito po yung kanyang mga settings ano? <coughs> under the platformer object <coughs> behavior. Ito, dito po natin siya pwedeng set ang kanyang controls. Default controls lang. Huwag na po muna natin galawin. Ano? So, ano po ba ang bilis niya? <clears throat> Jump speed. Ito po yung kanyang max falling speed. Pag tumalon po ba siya, gaano siya kabilis bumagsak? At gaano po ba siya kabilis tumalon? Ano? At gaano po ba siya kabilis tumakbo? 150. So, let us make that setting. Ano muna? Huwag natin galawin yung default. Ano? So, then, apply lang natin. So, ang ginawa lang natin dito ay naglagay tayo ng behavior dun sa player na ginawa natin. Ginawa natin siyang platformer object. Pag sinabi yung platformer object, behavior, ito yung behavior na kung saan pwedeng mag-move yung object na ginawa natin. Pwede natin makontrol. So, apply natin. And then, preview natin. Yan. Ang nangyari po ay bumagsak siya. Ano? Actually, nakokontrol ko yun. Hindi lang natin nakikita. Kaso lang, bumagsak siya kasi po ano po ang kulang. Wala pong platform. Pwede siyang apakan. Walang platform doon sa buka. So, yun po ang next natin gagawin is to add new object. Pwede yun naman pong platform. Sprite pa rin po or pwede pong time sprite. Ito po bang kaibahan nila? Pag ginamit po natin itong sprite as a platform, ito pong time sprite. So, tingnan po natin. So, maglay po tayo ng sprite na platform. Add animation. Puro lang po add animation. Ano Kahit hindi po siya gumagalaw, animation pa rin po ang tawag. So, let us add. <coughs> so, this time, pipili po ako dun sa mga save projects. Parang dito sa drive. Ito po yun. Uh, pipiliin ko po itong grass. Lagyan po natin itong platform na apakan nung ginawa kong tao. Open. Okay. Ito na po siya. And then, apply. Oops, bago po natin i-apply. Oh, subukan natin mo nang i-apply. And then, drag dito sa buwa. Para may sasalo sa kanya. Ano? And then, pwede po natin siyang i-drag. Once again, ang ginamit ko po rito ng uh, object ay uh, sprite. Ano? Dalawa po kasing klase ang sprite. It can be sprite lang o tiled sprite. Ang ginawa ko po kanina ay sprite lang. So, tingnan nyo po. Pag ang sprite lang drinag mo, nababatak siya, ano? Nababatak. Ganyan. Hindi po ba nababatak siya? So, add natin ng tiled sprite naman. Piliin natin yung the same uh, the same uh, select image and then choose new image. Piliin natin ito. Okay. Ah, it's yung din. Ito rin grass. Okay. And apply. <coughs> Ilagay natin to dito. So, pag tiled sprite po ang ginamit natin, mapapansin po ninyo, nadudoble siya para siyang naglalagay ng tiles na sahig. Ano? 
hindi mo siya nababatak yung design niya. Yun pa rin. Nadodoble-doble lang yung kanyang design. So, so it is advised na mas magandang gamitin sa mga lupa, sa ground, ay yung tiled sprite. So, burahin natin itong nilagay natin kanina. Delete natin. Okay. Ayan, wala na. So, ang ginamit natin ay itong bago kong lagay. So, i-rename natin siya. Double click lang. Rename. Lagay natin ng ground or grass. Apply. So, itong grass na ito siya. Wala pa tayong nilalagay na behavior. Di po ba? Basta lang naglagay lang ako, ako ng uh, isang object. Wala pa po ako nilagay na behavior dito. Sa so, edit object. Wala pong behavior. Di ba? Wala pa siya. So, tingnan natin pag walang behavior, tapos i-play natin. Ayun. Ano po nangyari dun sa player natin? Lumagpas doon sa grass. So, ngayon, ang kulang po doon sa grass, kasi yung pong grass ay walang behavior. Ano po bang gagawin ng grass? Siya po ba ay pwedeng apakan? O siya po ba ay pwedeng gawing character? Ito po kasing grass, pwede po natin itong paggalawin. Ano? So, it depends upon kung anong ilalagay mong behavior doon. So, lagyan po natin ng behavior itong grass. Lagyan po natin ng behavior na platform. Sabi doon, platform that platformer characters can run on. Dito siya pwede tumakbo, lumakad, tumalon. So, piliin po natin yun and then apply. And then let's play. Oops, ayan. Kita po ninyo, hindi na siya nalaglag ano. So, ito pong karakter na ginawa natin kanina, ang kanya pong behavior ay, check po ulit natin, ang behavior po ng karakter natin kanina, nilagay ay ito, platformer object. Okay? Object na pwede dun sa platformer. So, let's play. Ayan. Nalaglag na siya doon. May sumalo. Pwede natin siyang palakarin. Diba? Nalakad siya. Nalakad siya. Pero para lang siyang manikin na hinihila kasi hindi siya actually naglalakad yung paa. Kasi wala pa tayong nilagay na animation doon. So, lagyan natin ng counting animation. So, pero this time, so hindi mo na ako gagawa ng sarili kong animation, ang gagawin ko ay buburahin ko muna to. Delete ko yung player na yun. Okay? So, maglalagay ako ng uh, sprite na meron ng animation. So, let's add again. Sprite. Add animation. Add. So, dito sa dinownload natin GDevelop, meron na dyang mga animations tayo makikita. Okay? Ito yung sample. So, kung makikita mo, yung animation ng lakad ay merong walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanggang 11, ano, ang kanyang drawing sa walk. So, kuhain natin yung walk. So, mula dito, uh, press shift para makapi hanggang dito sa 11. Okay? Pag copy ng ganon, so, press lang itong una, tapos, click mo yung una, tapos, shift, tapos, click mo yung huli. Ayan. Para hindi ka na mag-isa isa. Then, open. Okay. Ayan. Na ito na yung animation mo yung player natin. So, pwede natin siya i-preview. Ayan. Naglalakad siya, di ba? Kaso lang, isang beses lang siya naglakad. Hindi pa ulit-ulit. Kasi, ang setting natin dapat naka-loop. Okay? Para tuloy-tuloy, continuous ang kanyang pagkalaw. Okay? So, preview ulit natin. Ayan. Ang mapapansin ninyo, naglalakad na yung ating character. Okay. And then, Bago natin i-apply, lagyan natin ng behavior ulit. Ano? Kasi, tingnan ninyo, pag hindi natin nilagyan ng ah, ano, wala. Sorry, sorry, sorry. Delete ulit. Ulit. Add new object, sprite, and then add animation, add. Piliin ko ulit yung walk 1 hanggang walk 11. Open. And then, okay. Click lang yung loop, and then apply. Wala muna tayong lalagyan na behavior. Ano? Titingnan natin kung ano mangyayari. Okay, apply lang natin. And then, drag natin doon. Then, play natin. <coughs> Napansin ninyo, para siyang nakalutang lang. Kasi wala siyang behavior. 
Nag-animate nga siya, pero wala naman siyang ginagawa. Okay? Di alam kung ano ang role niya sa larong ito. Kung siya ba ay platform, siya ba ay character, siya ba ay kung ano, ano kung siya ba ay background. So, wala. So, lalagyan natin ngayon ng animation behavior or behavior ng object. So, let's add behavior here. Again, pag ang gagawin natin ay character, ang lalagyan natin ay platformer character. Ito. Apply lang yan. Tapos, pwede mo siyang i-adjust mamaya. Pwede mong laruin yung mga settings niya. And then, apply. Okay. So, pag preview natin yung launch natin yung game, babagsak na siya doon. Ayan. At pwede na siya maglakad. Okay. So, sana may natutunan kayo ngayon sa unang tutorial natin sa game develop or gdevelop. For more videos to come, visit my uh, YouTube channel and please subscribe. <laughs> At doon din po sa akin pong uh, Facebook page, pwede rin po ninyo siyang ilike. Maraming maraming salamat po and thank you.